بسم الله الرحمن الرحيم آه هذا مثال للوب آه آه المثال فيه خطا زين لكن اول خلينا نشوف نحاول نفهم وش آه الـ 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 ما هو المطلوب او آه ما هو الغرض من المثال هذا يعني المبرمج اللي كتب المثال هذا وش كان يقصد زين المبرمج وضع القاء الكاونتر ب 200 هذه هي الانيشال فاليو بعد كذا قال ما دام الكاونتر اكبر من او يساوي 100 فانك اطبع لي الكاونتر بين قوسين ثم بعد كذا نقص الكاونتر بواحد فاذا نبدا 200 بعدين 199 198 197 وهكذا حتى نصل الى 100 <تصفيق> زين طيب السؤال الان آه بناء على الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه عن بنية جملة الوايل لوب ما هو الخطأ في المثال هذا أرجو أنك توقف الفيديو وتفكر شوي ما هو الخطأ اللي أخطاه المبرمج في المثال هذا هل فعلا المثال هذا راح يطبع على أعداد 200, 199, 198, 197 حتى يصل إلى 100 ثم يتوقف ولا وش راح يطبع بالضبط المثال هذا؟ هل راح يطبع لنا اي اعداد؟ هل يعني ما هو وش الخطا اللي موجود هنا؟ في خطا طبعا وليس خطا سنتاكس وانما خطا منطقي خطا لوجيكال وهي النوع طبعا النوعيه الاصعب من الاخطاء. زين ارجوك توقف فيديو وتفكر معي. طيب آه خلينا نشوف الاوتبوت لهذا المثال لو اننا نفذناه. راح نقول ران جافا uh, ابلكيشن لاحظ ان برنامج استمر في التنفيذ الى اضطريت اني انا اوقفه لاحظ انه بات اللي يطبع 200 200 200 200 خل احطها برنت لين عشان يمكن هو ما ادري اذا كان على كل المهم انه برنامج استمر في التنفيذ زين هذا شيء مهم جدا مضبوط البرنامج لم يتوقف استمر لاحظ طبع عدد رهيب جدا من الميتينات من ارقام ال 200 طيب السؤال ليش نرجع للشروط الثلاثه حقت الوايل لوب اللي ذكرناها اولا زين الوايل لوب طبعا المعتمده على كاونتر زين اولا آه يكون عندنا كاونتر والكاونتر اعطيناه قيمه 200 ثم بعد كذا يكون عندنا زياده او نقصان للكاونتر في كل دوره من دورات اللوب حتى نضمن العمليه هذه هذا شيء ثاني الشيء الثالث ش... أه... وجود شرط او كونديشن للوايل لوب يضمن لنا ان راح نتوقف احنا فعلا الكاونتر 200 كل مره راح ننقصه بواحد فيطلع 199 198 197 وهكذا وعندنا كونديشن راح يضمن لنا ان راح نتوقف راح ينتهي الكونديشن هذا زين الكونديشن في وقت من الاوقات راح يكون الكاونتر ب 100 ثم بعد ذلك ينقص واحد يصير 99 يصير الكونديشن هذا فولس وبالتالي نخرج من الوايل لوب إذا وين الخطأ هنا؟ مرة ثانية وقف الفيديو وحاول تفكر مرة ثانية. طيب الخطأ في اللوب هذه هو أن أن المبرمج خطأ جدا تافه. أن المبرمج ما نسي أنه يضيف الأقواس. بدون الاقواس الان بوجود الاقواس صار هذا كله البدي حق اللوب هذا هو البدي حق اللوب بدون الاقواس كان البدي حق اللوب هو ستيتمنت هذه فقط زين خلونا نشوف خلونا ننفذ البرنامج ونشوف كيف يتنفذ البرنامج هذا وكيف الخطا آه وش تاثير الخطا هذا الآن بدينا الكاونتر 200 هذه الانيشال فاليو للكاونتر برا اللوب نجي شيء هل الكاونتر أكبر من 100؟ نعم طبعنا الكاونتر طبع 200 بعدين رجع مرة ثانية للكونديشن لاحظ شيك يطبع يشيك يطبع ما نفذ أبدا كاونتر ماينس ماينس زين وهي شيء مهم جدا إذا الثلاث أشياء الرئيسية في اللوب وجود كاونتر له له, له قيمة ابتدائية وجود نزيد أو نقص على الكاونتر هذا بزاد واحد أو ناقص واحد و وجود شرط يمكننا من ايقاف اللوب. اذا لاحظ هنا دقه الخطا هذا. زين انه يعني ممكن واحد مثلا يقول ينسى الكاونتر ماينس ماينس وهذا يعني خطا يعني اسهل 
اكتشافه اسهل قليلا لكن هنا ما نسى هو كاونتر ماينس ماينس المبرمج لا الكاونتر ماينس ماينس موجوده اللي حصل انه نسى يضع الاقواس فبالتالي صار البدي حق اللوب هو الجمله هذه فقط زين وهذه اللوب طبعا لاحظ انه راح تستمر في التنفيذ لو تلاحظ انه راح تستمر في التنفيذ ما راح تتوقف ابدا زين ونسمي اللوب هذه في العلم الكمبيوتر ساينس نسميها بالانفينيت لوب او اللوب الغير منتهيه ونكتبها نكتب كلمه انفينيت لوب بالشكل التالي infinite loop أو loop يتم تكرارها بشكل غير نهائي وطبعا هذه من أسوأ الأخطاء من أكثر الأخطاء شيوعا في البرامج وكثير منا دائم كثير من نسمع مثلا قضية أنه البرنامج مثلا هنق يعني ما يعني برنامج ما توقف عن العمل ولا يعمل ولا شيء طبعا من احد اسباب ان البرنامج يهنق هو انه برنامج يدخل في انفينيت لوب زين ولعل من الظريف نذكر انه مثلا بالنسبه لشركه ابل عنوان شركه ابل هو واحد انفينيت انفينيت لوب فالشارع اللي قدام شركة ابل هو بشكل بهذا الشكل يعني عبارة عن انفينيت لوب او دوران لا نهائي هذا هو شكل الشارع اللي قدام شركة ابل ولعله يعني لعلك يعني من خلال هذا ما تنسى وممكن تروح تشيك في جوجل مابس تشوف شكل الشارع اللي قدام مبنى شركة ابل الرئيسية اذا ما ننسى كلمة الانفينيت لوب من من اكثر الاخطاء شيوعا ومن اسوء الاخطاء وقد تكون ليخط... وقد يكون سببها شيء تافه جدا وهو نسينا مثلا مثل هنا المبرمج نسي ان يضع الاقواس للبرنامج الان خلو خلو نصحح البرنامج بشكل سريع خلو نوقف عمليه التنفيذ خلو نضع قوس هنا وقوس هنا نفذ البرنامج مره ثانيه ونشوف كيف راح ينفذ الان البرنامج مقارنه بالمره السابقه لاحظ انه نفذ بعد كذا نقص طبعا لنا 199 بعدين طبعا لنا 198 197 وهكذا الى انه يتوقف عند الرقم 100 